안녕하세요. 율율이에요. 딩컴은 멀티플레이가 가능한 게임인데요. 멀티하는 법에 대해 궁금하신 분들이 많은 것 같아서 친구 계정을 빌려서 영상을 만들어 봤어요. 우선 호스팅하는 법을 보여드릴게요. 메인 메뉴에서 세 번째 멀티플레이어를 누르면 캐릭터를 선택하는 창이 뜨는데요. 멀티플레이용 캐릭터를 따로 생성하는 게 아니라 기존 섬을 오픈하는 거라서 호스팅을 하던 조인을 하던 아직 한 번도 캐릭터를 만든 적이 없다면 멀티플레이도 할 수가 없어요. 그럴 땐 먼저 뉴 게임을 눌러서 캐릭터를 생성하셔야 해요. 캐릭터가 있다면 캐릭터를 선택하고 호스트를 누르면 되는데 기본으로 선택되어 있는 프렌즈 올리로 시작하면 스팀 친구가 딩컴에 들어와서 친구 서버 목록에서 조인을 할 수가 있어요. 당연히 친구 초대로도 조인을 할 수가 있고요. 인바이트 올리는 스팀 친구라도 호스트가 초대를 해야만 멀티 서버에 참가할 수 있습니다. 퍼블릭은 공개 서버를 여는 거라 아무나 들어와서 막 뒤지거나 부수거나 할 수가 있어요. 문제가 생기면 바로 쫓아내거나 잠을 자지 않고 서버를 종료하는 걸 추천드려요. 랜을 선택하고 열면 저널에서 이렇게 랜 코드를 볼 수가 있어요. 게스트가 이걸 입력해서 접속할 수 있습니다. 게스트로 접속을 해볼까요? 메인 메뉴에서 똑같이 멀티플레이어를 눌러줄게요. 캐릭터를 선택하면 서버 선택 창이 나와요. 퍼블릭 서버에 접속하려면 오픈 게임즈 탭에서 퍼블릭 게임즈를 선택해주세요. 랜 코드로 접속하시려면 랜 코드 탭을 눌러서 코드를 입력해주세요. 스팀 친구 서버에 접속하시려면 오픈 게임즈 탭에서 프렌즈 게임즈를 선택하고 친구 아이디를 선택하면 되는데요. 호스트가 아직 접속하는 중이라면 목록에 뜨지 않으니 호스트가 접속하고 나서 새로 고침을 해주면 친구 아이디가 뜹니다. 클릭하면 호스트의 섬에 조인할 수 있어요. 게스트는 시청에서 시작하게 돼요. 인바이트 올리를 선택했거나 친구가 접속하는 법을 모른다면 호스트가 초대를 보낼 수가 있는데요. 전화를 열어서 인바이트를 누르면 이렇게 스팀 접속 중인 친구 목록이 뜹니다. 초대 버튼을 누르면 친구에게 게임 초대 메시지가 떠요. 게스트는 총 3명까지 초대 가능해요. 그러니까 한 섬에 최대 4명까지 같이 플레이할 수 있겠죠? 게스트는 작업 표시줄에서 스팀 아이콘을 우클릭하면 목록이 뜨는데요. 여기서 친구를 선택하면 채팅창이 열려요. 게임 플레이를 눌러주시면 호스트의 섬에 조인할 수가 있어요. 친구가 여러 명이거나 캐릭터가 비슷하면 헷갈리겠죠? 이렇게 머리 위에 캐릭터 이름을 띄울 수가 있어요. 저널에서 설정을 열고 게임 플레이 탭을 열면 맨 아래에 온라인 네임 태그를 체크해 주시면 이름이 떠요. 거슬린다면 체크를 해제해 주시면 이렇게 캐릭터만 보이게 됩니다. 네임 태그를 체크하지 않아도 지도에서는 이름과 위치를 볼 수가 있어요. 오픈된 서버에서 게스트를 쫓아내는 법은 간단해요. 저널에서 이름 옆에 있는 킥 버튼을 눌러주면 되는데요. 그럼 게스트는 바로 쫓겨나서 메인 화면으로 돌아가게 됩니다. 오픈된 서버는 언제든 게스트가 섬을 다시 찾아올 수 있기 때문에 퍼블릭 모드는 특히 주의하시기를 추천드려요. 저장은 당연히 호스트 계정이 되는 거라서 게스트는 호스트가 열어줘야만 접속할 수 있어요. 따라서 호스트가 게임을 종료하면 게스트도 서버에서 쫓겨나게 됩니다. 시청에는 트래블 백이 있는데요. 트래블 백에 아이템을 넣어두면 섬을 옮겨도 아이템이 그대로 들어있습니다. 친구에게 선물할 아이템이나 자주 쓰는 필수템들을 넣어두면 좋겠죠? 인벤과 툴벨트도 마찬가지로 섬을 이동해도 유지가 되니까 칸이 모자라지 않다면 사용할 아이템을 굳이 트래블 백에 넣어둘 필요는 없어요. 라이센스를 한번 확인해 볼까요? 다른 섬에 놀러가도 라이센스는 변하지 않습니다. 따라서 본 섬에서 라이센스가 1인데 라이센스 3인 친구네 섬에 놀러갔다고 나도 3이 되거나 하진 않아요. 
친구가 오토바이나 헬리콥터 등을 가지고 있어서 신나서 타보러 갔어도 라이센스가 없다면 탈 수가 없습니다. 예전에는 만드는 것만 불가능하고 타는 건 됐었는데 차를 밀수입해오는 유저들이 있었는지 막아버렸네요. 라이센스가 필요 없는 애완면은 탑승 가능합니다. 그래도 도구류는 라이센스가 없어도 만드는 것만 불가능하고 사용은 가능한 것 같아요. 제작 레시피도 라이센스와 마찬가지로 캐릭터에 기속되기 때문에 본섬 레시피가 동일하게 열려요. 초반 레시피는 메인 퀘스트라 본섬에서만 획득할 수 있는 것 같아요. 멀티로만 플레이하실 예정이라도 본섬에서 못과 상자 레시피까지는 받고 나서 멀티를 하시는 걸 추천드려요. 의상실이나 가구점의 주문 카탈로그도 캐릭터에 귀속되기 때문에 본섬과 동일하게 유지됩니다. 은행은 본섬에 은행이 없더라도 친구섬 은행을 이용할 수가 있어요. 텔레포트도 이용할 수 있고요. 레네에게서 씨앗과 도구를 구매해서 농사도 같이 지을 수가 있어요. 이르윈에게서 펫을 구매하는 건 호스트만 가능합니다. 디드를 구매하고 건물을 짓고 옮기는 것도 호스트만 가능합니다. 그래서 게스트는 타운이나 하우스에 대한 선택지를 볼 수가 없어요. 본섬에서 디드를 사서 다른 섬에 설치할 수 있는지 실험해봤는데요. 우선 게스트하우스 디드를 하나 구매했어요. 이걸 트래블백에 넣어보려고 했는데 디드는 상자에 넣을 수가 없더라고요. 그래서 그냥 인벤에 넣고 다른 마을에 조인해봤습니다. 이건 되네요. 그런데 디드를 설치하려고 하니까 디드가 이 섬을 위한 것이 아니라고 설치가 되지 않네요. 디드를 땅에 버릴 수 있는지 실험해봤는데 그것도 안 되네요. 건물은 그냥 각자 섬에 있는 걸 사용해야 할것 같아요. 설치한 디드에 재료를 투입해 건물을 완성하는 건 게스트도 가능합니다. 토목공사와 조경을 꾸미는 것도 가능해요. 가구를 사다가 설치하고 꽃과 나무를 심고 조명을 설치하는 등 섬을 같이 꾸며갈 수가 있어요. 박물관에 기부도 할수 있어요. 기부를 하면 이렇게 게스트와 호스트 모두에게 누가 기부를 했다는 알람이 떠요. 할머니의 메인 퀘스트와는 다르게 부탁을 들어주는 개인 퀘스트와 퀘스트 보드에서 받는 퀘스트는 게스트와 호스트 모두 받을 수 있어요. 다만 각 퀘스트는 한 사람만 할수 있기 때문에 누가 수락 버튼을 누르면 다른 사람은 해당 퀘스트를 수락할 수가 없어요. 보상도 수락 버튼을 누른 사람만 받게 됩니다. 멀티의 꽃은 지하광산 탐험인 것 같은데요. 마인패스 한 장으로 여러 명이 한 번에 엘리베이터를 탈수 있기 때문에 혼자서 25,000원을 내기가 너무 부담되신다면 친구를 꼬셔보세요. 광산은 한번 들어갔다 나오면 리셋되기 때문에 제한시간 안에 드넓은 광산을 혼자 돌기에는 빠듯하죠. 여러 명이 같이 돌면 효율적인 탐험을 할 수가 있어요. 광산 내부는 어둡고 공격형 동물들만 있어서 위험해요. 괜히 파티를 짜서 모험을 하는 게 아니겠죠? 같이 사냥하고 같이 채굴할 수도 있지만 번갈아 가며 길을 뚫는 동안 다른 사람이 불을 밝히거나 호의를 해주는 식의 협동을 할 수도 있어요. 여러분만의 효율적인 협동 방식을 연구해봐요. 친구와 함께 신나게 플레이를 했다면 꼭 저장을 해야겠죠? 저장을 위해서는 잠을 자야 하는데요. 섬에 접속한 모든 사람이 잠에 들어야만 저장이 되고 다음 날이 옵니다. 침낭이 부족하다면 할머니 집에 쌓여있는 걸 하나 얻어오면 됩니다. 이렇게 더블 침대에서 둘이 함께 잠들 수도 있어요. 잠을 자지 않고 끄면 하루의 데이터가 날아가기 때문에 주의하세요. 오늘은 이렇게 딩컴 멀티플레이 하는 방법을 알아봤는데 어떠셨나요? 요즘 딩컴을 하는 사람들이 늘어난 것 같아서 기뻐요. 친구들과 함께 예쁜 마을 만들어 볼까요? 지금까지 율율이었습니다. 모두 안녕. 구독 해주면 안 돼?